Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні ми відвідаємо Мисливський замок Шенборнів. Ще його називають палац, бо дійсно це палац. Біля нього навколо розкинувся шикарний парк, якому вже більше ста років. Але крім цього, там ще є багато чого цікавого. Старовинний ставок, магічне джерело. Ну а поки що от цією чарівною дорогою ми наближаємося до Бліцтва. Ліворуч це залізнична станція, називається Карпати. Чому так? Ну, на території цього палацу зараз знаходиться санаторій. Санаторій Карпати. І бачите надпис. І отже, ми входимо на територію. Така бруківка веде до палацу. Ми вирішили трошки пройтись. Ну, як для санаторія, то можу сказати, дуже чисте повітря, тиша, тобто все, що треба для відпочинку. Я тут був більше, ніж 20 років тому, тому і мені теж цікаво, що тут і як, що змінилося, що залишилося. Я був тоді на початку травня, тоді тут було чарівно, сакури, магнолії, все розквітло, все буяло різним кольором. Зараз ми приїхали в кінці березня. Ну що, все одно вражає парк. Такі сторічні дерева. Ну що ще можу сказати? Що цьому палацу пощастило, що його віддали під санаторію. Бо ми знаємо сумну долю інших замків, наприклад, в місті Клевань від нього майже нічого не залишилось зараз. Ну, та ще інших. Ну, пощастило, то теж таке я трохи пізніше розкажу. Ну, крім того, тут є ще деякі містичні особливості. Коли будемо дивитись замок, я б розповів про них. Як бачите, стежка потроху піднімається до гори. Пройтись тут по часу не дуже довго, там вже ми бачимо корпуси. Ну і ось ми майже вже біля нашої мети. Ось іде така грунтова стежка, це можна навпростець і швидше підійти до самого палацу. Ну, ми краще подивимося, бо бачите, які дерева цікаві. Ну, звісно, влітку вони всі зелені. Ну, нам все одно пощастило з погодою, ви бачите, яке сонце. І те, що тут є хвойні дерева, теж зіграло свою руку. Ото був якийсь новий корпус. Ну, а цей з червоним дахом був і раніше, тільки я бачу, що його реконструювали. А вон за деревами проглядається вже сам палац. Ну, в якому плані пощастило палацу? Що його не розібрали на каміння, зберіглася архітектура, а те, що всередині все Ну, крім декількох експонатів, все пропало. У будівлі знаходиться адміністрація санаторію, ще декілька номерів, але всі інші номери знаходяться в інших сучасних корпусах. Але архітектура збереглася, бачите, які дахи, дахи цікаві, годинник, літнина, шпілі. Так що в цьому плані пощастило палацу. Ну, звісно, що його доглядають, ремонтують, коли треба. 
Ну, ще на території є дві такі скульптурки. Це ведмедиця з ведмеджатами. І ще є голем. Ну, він знаходиться з іншого біку палацу. І коли ми туди підійдемо, ви його побачите. Біля самого палацу невеличкий такий англійський садочок. Ви бачите схема. Той день, коли ми були, хоча цей будній день, теж було багато туристів, відвідувачів. Приїздили екскурсійні групи. Зробили вже таку фотозону. Я бачу тут магнолія, але ще тільки збирається розквітати. Ну і давайте трохи про містику цього замку розповім. В цьому замку 365 вікон. І ще одне вікно домороване. Тобто 365 днів у році. Ну і замурований на честь високосного року. Але це ще не все. Тут 52 димоходи. Ну, якщо хтось не знає, то це стільки тижнів у році. І 12 входів. Тут же, я думаю, ви зрозуміли, що це 12 місяців. І от, якщо кажучи про інтер'єри, бачите, зберіглася така вітражна Разні вікна, ну, але інші, там де спальні палати, там все перероблено. Ну і ще чотири башти, чотири пори року, ну і ось той олень, про якого я розповідав. А ось місцевий житель цього санаторію. Ну і ми заглянемо всередину. Ну, єдине, що залишилося, це камін, люстра, і там всередині ще є дерев'яні сходи. Ось цей камін, люстра, це зроблена така кімната, тут знаходиться бібліотека, ну такий собі читальний зал. І оце старовинна, старовинні сходи. Що все це, що залишилося від минулого здоблення будинку. Ну, а зараз трошки з коридорами зроблено. Ні, вже краще, ніж тоді, коли я був, тоді тут було занедбано, а зараз трохи-трохи навели тут влади. Подивившись палац, ми йдемо далі, бо тут знаходиться старовинний пруд. У нього теж є загадка. Якщо подивитися зверху, то він зроблений у формі Австро-Угорської імперії до початку Першої світової війни. Така зона для прогулянок, що можна обійти. І ось я бачу, вже тут навіть нарциси розквітають. Так що в Закарпатті тепліше, ніж у нас. Ну, там за прудом ви бачите корпус санаторія. Це вже новий, з більш комфортними номерами. Ну, навколо Руда йде доріжка, можна посидіти, є лавочки, є альтанки. Ну і що головне, що тут така тиша, що дуже добре відпочивати та насолоджуватись краєвидами. Ну і ось що я побачив з того часу, коли я був, тут зробили зоокуточок. Ну, спочатку побачив лише цю паву. Ну, 
Ну, як бачите, я тут повинні десь бути ще й косулі. Але як я не роздивлявся, їх не побачив. Побачив там інших птахів. Там кури гуляють. Там далі, якщо бачите гусак, ну, а косуль щось я не побачив. А зараз ми підемо ще до одного цікавого місця, до якого обов'язково ходять відвідувачі парку. Це джерело молодості та краси. Ну, я зараз покажу тут багато первоцвітів. Всі їх фотографують, тому вирішив і я вам їх показати. Ну і туди далі вже пішов ліс. І веде туди така стежка. А далі там навіть стежка проложена і в ліс. Можна прогулятися вже по такому дикому лісу. Але ця стежка веде до джерела. Тут ще такий майданчик для відпочинку є. Тече невеличка дерська річка. Цей час, коли ми були, вони всі струмки річки були повноводні, бо прийшли дощі, тану сніг. Бачите, як стрімко тече вода. І пішов вже ліс. Ну, тут букові ліси, є і гриби, є і ягоди. Так що, хто влітку відпочиває, може і зробити таку проблему. Ось саме джерело. Ну, його трошки змінили. Але що відбулося? Ну, ми милися цією водою, а потім бачимо, що ми, може, і насправді помолодшали. Кіра стала якась ніжніша. І ми зробили припущення, що ця вода може містити гліцерин. А потім почитали в інтернеті, і насправді так воно і є. Тому шкіра становиться якішою, ніжнішою. Ну, це що люди побачили багато років тому. Ну, не зміг втриматись, які тут квіти вже. Ну, як кажуть, за водою можна спостерігати вічно. Ну, і ми повертаємось від джерела. І зараз подивимося ще одну ділянку. Ну, початок тут був розпочатий 300 років тому. Був невеликий мисливський будиночок. Але цей палац був збудований десь в 1890-1895 роках. В тих же роках був закладений і цей парк. Ми зараз ще підійдемо до палацу. Поруч там є такий невеличкий базарчик. Сувеніри продають, місцеву продукцію. Ну, кому цікаво, запам'ятайте, куди йти. Під цим дахом це вже збудували новий готель. Знаходиться прямо тут на території. І ось палац з цього боку. Бачите, скільки димоходів, як я казав, 52. Ось як гарно виглядає з цього боку. Ну, звісно, що така краса не могла обійти кінематографістів, але з таких фільмів, що тут знімалося, я знаю лише два. Може і більше, ну, я ж можу помилятися. Це Снігова королева, 
и 17 метровостей весны. Вот еще сделали с дерева. Можно было бы совсем убрать, а так такая инсталляция дуже цікава. Вот стежка, якою можно было скоротить шлях до палацу. Ну, мы решили и широкую дорогою. Вот мы обошли этот палац. Ну и тому я еще на закінчення вам покажу залізничну станцию, которая называется Санаторий Карпати, або просто Карпати. Она тоже сделана в таком необычном стиле. Ну и на этом я закінчу свой выпуск. Подписывайтесь на наш канал. Командуйте разом с нами.